ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் இந்த மீல் மேக்கரை வச்சு ஒரு சிம்பிளான ஒரு பிரியாணி ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மீல் மேக்கர் எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா ஹாட் வாட்டர் விட்டு ஊற வச்சுக்க போகிறேன் இது நல்லா ஊறட்டும் நான் வந்து சீரக சம்பார் ரைஸ் தான் ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அந்த ரெண்டு கிளாஸ் அரிசியை நல்லா தண்ணி விட்டு கழுவி ஊற வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் அது ஊறட்டும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கொஞ்சம் இஞ்சியும் கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு மல்லி இலை புதினா இலை ஒரு ஒரு கையளவுக்கு எடுத்து சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் இது எல்லாம் அரைச்சி சேர்க்கறதுனால நல்ல ஸ்மெல்லும் இருக்கும் நல்ல இதோட சத்துக்கள்லாம் உள்ள நல்ல முழுமையாக நமக்கு கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் அரைச்சாச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு குக்கரில் நான் கொஞ்சம் என்ன தான் விட்டுருக்கேன் நெய்லாம் நான் கடைசி தான் விட போகிறேன் இதில் ஒரு பீஸ் பட்டை கொஞ்சம் ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு அண்ணாச்சி பூ பிரியாணி இலை கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நான் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தையும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்க ஆரம்பித்த உடனேயே நம்ம வந்து தரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா புதினா மல்லி இந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகட்டும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இது வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து நல்ல மிக்ஸப் ஆகி வந்ததுக்கு பிறகு ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்து நான் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த தக்காளியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருட்டோம் இதோட ராஸ்மெல் எல்லாம் போய் தக்காளியும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு ஒரு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தயிர் வந்து சேர்த்து வதக்கும் போது இந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பிரியாணிக்கு இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா போ கொதிச்சு வரட்டும் இது நல்லா வதங்க ஆரம்பித்தோடனே நம்ம மசாலா பொடி ஐட்டங்கள்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நான் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூனும் கரம் மசாலா ஹாஃப் டீ ஸ்பூனும் சேர்த்துருக்கேன் சில்லி பவுடர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் சேர்த்ததுனால பார்த்து கவனமாக சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டு இது நல்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா ஒரு ஆயில் பிரிஞ்சு மேலே வரும் அது ராஸ்மல் போயிட்டு அந்த ஆயில் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு நம்ம அந்த மீல் மேக்கரை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து நல்லா கழுவி பிழிஞ்சு எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு அந்த மசாலாவோட மிக்ஸப் ஆகி வரட்டும் அரிசி கழுவி வச்ச அரிசியும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு தண்ணி வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் நான் அந்த மிக்சி ஜாரில் அந்த அந்த பேஸ்ட் அரைச்சி வச்ச இதை கழுவி ஊற்றுனதுனால அந்த தண்ணி அந்த கலரில் இருக்குது ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி ஸோ நான் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசிக்காக மூணு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது சேர்த்து ஒரு நல்ல ஒரு கொதி பரட்டும் விசில் போட்டோம்னா ஒரு விசில் வச்சுக்கலாம் உப்பு எல்லாமே இந்த சமயத்தில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து 
நம்ம விசில் போட்டு வச்சோம்னா ஒரு விசில் வரைக்கும் வரட்டும் இல்லை டென் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு ஸ்டீம் போனோடனே பார்த்தோம்னா அருமையான மீல் மேக்கர் பிரியாணி ரெடி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நெய் விடாததுனால ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சேர் லைட்டாக உடையாமல் கிளறி விட்டுக்கலாம் அடி பிடிக்காமல் நல்லா வந்திருக்கு இப்போ என்னோட சோயா சங் பிரியாணி அதே சோயா சங் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்ததுனால அதுவே நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ரைத்தா முட்டை இதை சேர்த்து உங்களுக்கு தான் சர்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இது டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் நீங்களும் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக பிரியாணி உதிர் உதிராக வந்திருக்கு பாருங்கள் சோயா சங் ஃப்ரை பண்ணாலும் அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதோட ஒரு குட் காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த பிரியாணியில் போட்ட சோயா சங் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஜூஸியாக டேஸ்டியாக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்